Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Pada hari ini Perlu diketahui bersama Pencairan bantuan PKH tahap kedua Untuk alokasi bulan Maret dan April maupun pencairan bantuan BPNT tahap kedua BPNT untuk alokasi bulan Februari dan Maret BPNT senilai Rp400.000 yang sebentar lagi proses pencairannya ini akan segera disalurkan dan proses pencairannya ini berdasarkan jadwal ini dimulai akan disalurkan sampai menjelang lebar Idul Fitri Kemudian ada informasi Yang sangat penting Informasi terbaru Bagi para KPM PKH dan BPNT Yang masuk dalam beberapa kelompok ini Mohon maaf sekali Bantuan PKH dan BPNT Tahap kedua Anda Ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi Bantuannya Para KPM PKH dan BPNT jangan sampai kaget apabila tiba-tiba Anda tidak bisa cair bantuannya pada tahap kedua yang akan segera disalurkan dalam waktu dekat karena untuk proses pencairan bantuan PKH bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS merah putih itu bantuan PKH dicairkan setiap dua bulan sekali dan pada bulan Maret ini adalah bulan pencairan untuk bantuan PKH tahap kedua khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih karena cairnya sekarang setiap dua bulan sekali bagi anda KPM PKH dan BPNT ini harus simak informasi ini hingga selesai Kemudian ke informasi inti KPM PKH dan BPNT yang sudah tidak bisa cair terpaksa bantuannya sudah dicoret karena beberapa masalah hal ini. Kira-kira masalah-masalahnya apa saja sehingga KPM PKH dan BPNT ini tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua. Saya doakan semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah Haram cair tidak bisa cair bantuannya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Ini masih kembali menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bansos PKH cair setiap dua bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti BRI, BNI, Bank Mandiri dan dan Bank SPSI Sedangkan skema yang kedua Bansos PKH cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Bagi KPM yang dicairkan bantuan PKH nya di kantor POS Kemungkinan untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua Itu akan mulai disalurkan pada bulan April Diprediksi setelah lebih Lebaran Idul Fitri Daerah yang akan cair Bantuan PKH dan BPNT Lewat PT POS Ini adalah daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan Terpencil dan Tertinggal Bagi Anda KPM PKH dan BPNT Yang merasa sudah Lancar cair Bantuan PKH dan BPNT Di tahap 1 kemarin Saya ucapkan selamat 
Semoga pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap kedua yang cairnya lewat kartu KKS di bulan suci Ramadan bulan Maret ini. Semoga uang bantuan PKH tahap kedua Anda maupun BPNT tahap kedua Anda semoga masih bisa lancar cair tidak ada masalah. Kemudian ada kabar kejutan terbaru yang sudah ditunggu-tunggu ini akan ada empat kelompok KPM, PKH, dan BPNT yang ternyata sudah dicoret tidak bisa cair lagi bantuannya pada pencairan bantuan PKH tahap kedua di bulan Maret ini kira-kira empat -kira kelompok KPM, PKH, dan BPNT yang seperti apa yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap kedua simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe lagi mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Langsung saja saya informasikan ada empat kategori kelompok KPM, PKH, dan BPNT yang tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua di tahun 2024 ini adalah bagi KPM, PKH yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya sebagai contoh dalam satu keluarga kemarin hanya memiliki komponen anak sekolah SMA dan anak Anda itu sudah lulus karena efek pemutakhiran data sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi di dalam keluarganya KPM ini yang di tahap kedua kemungkinan besar ini tidak bisa cair karena sudah tidak memiliki komponen di dalam keluarganya kemudian kelompok yang kedua KPM PKH dan BPNT yang tidak bisa cair di tahap kedua tahun 2024 ini adalah bagi kategori KPM PKH dan BPNT yang sudah mengundurkan diri atau sudah melakukan graduasi sejahtera karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH dan BPNT kategori KPM ini juga tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua kemudian kelompok yang ketiga yang tidak bisa cair di tahap dua ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang datanya masih terbaca anomali atau data tidak benar tidak valid baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS kemudian kelompok yang terakhir yang keempat ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang datanya di DTKS itu belum padan datanya dengan data Dukcapil. Kategori KPM, PKH, dan BPNT ini juga tidak bisa cair karena apabila data KPM, PKH, dan BPNT itu belum padan datanya dengan data Dukcapil, itu Kemensos Pusat tidak bisa mengeskakan penerima KPM, PKH, dan BPNT ini untuk dicairkan di tahap kedua besok kemudian kelompok yang kelima tambahan ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan maka KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua saya doakan semoga Anda para KPM PKH dan BPNT tidak termasuk kelompok kategori KPM yang sudah tidak bisa cair ini di tahap kedua